ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇനി ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള നല്ല കിട്ടിലും ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു നെയ്യപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പച്ചരി വെച്ചിട്ടും അതുപോലെ അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് നെയ്യപ്പം തയ്യാറാക്കാറുള്ളത് ആ ഒരു നെയ്യപ്പത്തിനേക്കാൾക്ക് ഒത്തിരി ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടുള്ള നെയ്യപ്പത്തിന് കേട്ടോ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ലുക്ക് ഇല്ലാന്നേ ഉള്ളൂ സംഭവം നല്ല കിഡിലും ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞാനിതിന് മുമ്പ് അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു നെയ്യപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാണാൻ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടേസ്റ്റ് ഉഗ്രൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷെ അതിനേക്കാൾക്ക് ഒത്തിരി ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു നെയ്യപ്പത്തിന് കാണാൻ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് പെർഫെക്ഷൻ പോരാ അപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള സിമ്പിൾ ആൻഡ് വെറൈറ്റി റെസിപ്പീസ് കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോൻ്റെ താഴെ ഇതുപോലെ ചുവന്ന കളറിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാവും അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബെല്ലിൻ്റെ പടം വരും അതുകൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വരും അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇനിയും പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒന്നും മിസ് ആകാതെ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നെയ്യപ്പം തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് മിൽമയുടെ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ നെയ്യൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അര കപ്പ് തേങ്ങ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ തേങ്ങ ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തേങ്ങ ചിരവി എടുത്താലും മതി പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം അതുപോലെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എള്ള് എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഈ തേങ്ങ നേരൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയോണ വരെ നന്നായിട്ട് ഈ നെയ്യിൽ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങയൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ശർക്കരപ്പാനി റെഡിയാക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ നൂറ്റൻപത് ഗ്രാം ശർക്കരയാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് നമുക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശർക്കരപ്പാനി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് നെയ്യപ്പത്തിന് വേണ്ട മാവ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന തേങ്ങ മുഴുവനായിട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇവ രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ശർക്കരപ്പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ മെൽറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ശർക്കരപ്പാനി ചൂടൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ടും ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഈ മാവൊന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കുക ഞാനിവിടെ നോർമൽ വാട്ടർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ചൂടുവെള്ളം ഒന്നുമല്ല നമ്മളിവിടെ ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണല്ലോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ശർക്കരപ്പാനി മെൽറ്റാക്കിയ സമയത്ത് അരക്കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ഞാനിതിലോട്ട് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബാറ്ററി ലൂസാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഒരു നുള്ള് ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ നമ്മൾ നെയ്യപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാറ്റർ റെഡിയാക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് തിക്കാവാനും പറ്റില്ല എന്നാൽ ഒരുപാട് ലൂസാവാനും പറ്റില്ല അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളൊരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമ്മൾ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ അപ്പം നമ്മുടെ നെയ്യപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നെയ്യപ്പം ചുട്ടെടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന്
പിന്നെ ഈ ഒരു നെയ്യപ്പത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കാണാൻ ഇത്തിരി ലുക്ക് കുറവാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ അരിപ്പൊടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത നെയ്യപ്പം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ലുക്കിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഇതിപ്പോൾ കാണാനൊരു ലുക്ക് കുറവാണെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് ഉഗ്രനാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് അതിനേക്കാൾ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായത് ഈ ഒരു നെയ്യപ്പാണ് ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് ആരും നിസാരാക്കേണ്ട നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കാരണം അതിൽ ആ തേങ്ങാക്കൊത്തും എള്ളും ജീരകവും അതൊക്കെ കൂടെ ആയിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ആ ഒരു കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമായി പിന്നെ ഇത് കഴിക്കാൻ ഇത് നമ്മൾ ചൂടോടെ കഴിക്കണേ എനിക്കൊന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ദിവസം നമ്മളിത് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും എടുത്തു വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മളിതൊന്ന് ആവിക്കിടുക അതായത് പിന്നെ നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കരുത് നമ്മളിത് ചൂടാക്കി എടുക്കുക ആവിക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്നുകിൽ പുട്ടുകുറ്റിയിൽ ഇട്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ ഇട്ടിട്ടോ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ആവി കയറ്റിയിട്ട് അതൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കണ്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അടിപൊളി തന്നെ ആയിരിക്കും അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ഉണ്ണിയപ്പോൾ നെയ്യപ്പോൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ടാണല്ലേ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിക്കണേക്കും ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ണിയപ്പൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പുട്ടുപാനിയിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ആവി കയറ്റിയിട്ട് കഴിച്ചു നോക്കോണ്ടു നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് നോക്കോണ്ടു നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അത് ഇക്കാൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് ആ ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു തന്നത് ഞങ്ങൾ കത്തലായിരിക്കണ സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഉണ്ണിയപ്പം കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു കുറച്ച് ദിവസം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത് അപ്പോൾ നല്ല ഹാർഡായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഹാർഡായിട്ട് ഇരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ പൊട്ടുപാനിയിൽ ഇട്ടിട്ട് എടുത്തപ്പോൾ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ആ ഒരു രീതി ക അറിയണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഫ്രണ്ട് ഇക്കാൻ്റെ ഫ്രണ്ട് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഐഡിയ അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിക്കണേക്കും ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ഒന്ന് ആവി കയറ്റിയിട്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കല്ലേ വീണ്ടും നമുക്ക് മറ്റൊരു വെറൈറ്റി റെസിപ്പിയുമായി കാണാ